Dobrodošli u Svemir na zemlji, emisiju koja predstavlja tehnologije koje su iz istraživanja Svemira ušle u svakodnevnu upotrebu na zemlji. Danas se bavimo jednom od najrasprostranjenijih tehnologija koju znamo pod nazivom GPS, odnosno globalni pozicioni sistem. Verovatno nećemo pogrešiti ukoliko kažemo da trenutno na našoj planeti ima više milijardi korisnika i to pre svega zbog eksplozije upotrebe mobilnih telefona koji pružaju GPS usluge i imaju GPS prijemnik. Nekoliko milijardi korisnika ne razmišlja o teorijskim i praktičnim podlogama tako kompleksne tehnologije. Ako bismo pokušali da tražimo naučno poreklo za GPS, mogli bismo da idemo čak do antičke Grčke, ali ćemo se danas vratiti do 17. i 18. veka i reći da je Isaac Newton postavio temelj nauke koja je omogućila globalni pozicioni sistem. Dakle, globalni pozicioni sistem je jedna tehnologija koja se stoji, rekao bih, iz tri neke fundamentalne naučne i tehnološke grane. Jedna je pre svega nebeska mehanika, Za one koji ne znaju, to je nauka koja se bavi proučavanjem kretanja nebeskih tela. Druga je, naravno, praktična inženjerske discipline koja uopšte treba da omoguće kako da se praktično izvede, da se iznesu ti sateliti na orbitu i da se omoguće njihov rad, njihovo delovanje. I treća, ono što vjerojatno ljudi ne znaju u velikom broju i što je, rekao bih, najinteresantnije, a to je čuveno na Einsteinu o teoriji relativnosti, koja je, bez koje globalni pozicijani sistem ne bi mogao da funkcioniš. Svi znaju za Einsteina i njegovu teoriju relativnosti i mnogo ljudi je čulo za njega i njegove rezultate. Percepcija javnosti o njegovoj teoriji, relativnosti prostora i vremena jeste da je to nešto egzotično, mistično i fantastično, ali da nije nešto što mi svakodnevno koristimo. Rekao bih da je GPS tehnologija upravo jedan lep pokazatelj kako je jedna takva egzotična i misteriozna teorija naučna se zapravo koristi u svakodnevnom životu i za svakodnevne potrebe. Sve je krenulo 4. oktobra 1957. godine, kada je Sovjetski savjez lansirao Sputnik 1, prvi veštački satelit u orbitu oko Zemlje. Može se reći da je to verovatno bio rezultat hladnog rata i velikih geopolitičkih problema na planeti Zemlji, kao i da je u tom istorijskom periodu zaista došlo do velike ekspanzije kosmičke tehnologije. Samo 50 godina ranije su braće Wright preleteli 20 metara, znači posle 50 godina su ljudi već otišli u orbitu. Tako da je to jedan posledica, rekao bih, i tog geopolitičkog konteksta i posledica činjenice da je astronautika i uopšte astronomija i da su to nauke koje se jako mnogo baziraju na entuzijazmu i na ljubavi oni koji se bave time i zbog toga je omogućen tako dramatičan progres u roku od samo nekoliko decenija. Od 1957. do danas lansirano je više hiljada satelita, a trenutno ima negde oko 3000, ne računajući satelite koje posuduju čak i razvijeni univerziteti ili škole širom sveta. Tako da je danas to, da kažem, postala konfekcija manje više. Govorim, naravno, ne o tako kompleksnim satelitima kao što je globalni pozicijani sistem, ali generalno o satelitima, dakle toga je danas sve više i verujem da će uskoro i na našem prostoru to postati jedna sasvim normalna stvar. I sada se došlo do toga da je da se u orbiti nalazi ajde da kažemo okvirno oko 20 do 30 satelita. Vrlo je interesantan način na koji mi sa našeg malog pametnog telefona uspevamo da odredimo lokaciju na zemlji do neverovatne tačnosti, tako da telefon može da nam u metarskoj preciznosti kaže gde treba da skrenemo ili stanemo. Zapravo sateliti koji se nalazi u orbiti sve vreme emituju signale. I naš telefon koji mi, u kojem imamo GPS prijemnik može da primi odgovarajuću frekvenciju koju emituju ti, ti sateliti. Ono što je bitno je informacija koju ti sateliti šalju. Oni šalju informaciju gde se nalaze i u koje vreme su poslali taj signal koji smo mi uhvatili. I tu sad dolazi do te vrlo interesantne stvari vezano za anštenu u teoriji relativnosti. Ako bismo mi samo iskoristili te informacije koje nam pošalju, dakle dovoljno bi nam bilo tri satelita da je da Einstein, da, da svemir ne funkcioniše onako kako je Einstein rekao, mi bismo mogli da odredimo tri naše koordinate e, u svakom trenutku. Međutim, o čemu se radi? 
problem je u tome što tu dolazi do jedne veoma neobične stvari koja je ljudima možda intuitivno onako nepojmljiva, a to je da vreme na GPS satelitu i vreme kod nas na ovoj lokaciji ili vreme na lokaciji 10 metara dalje ne protiče istom brzinom. Ako se krećete brže, vama će vreme da protiče sporije. Sateliti se u odnosu na nas kreću veoma malim brzinama, recimo 4 km u sekundi, što bi značilo da od Beograda do Novog Sada put traje 20 sekundi. To su ogromne brzine, ali nisu velike u odnosu na brzinu svetlosti. Sa druge strane, jesu dovoljno velike da satovi na GPS satelitima kucaju sporije, i to za oko 7 mikrosekundi dnevno. Znači njihovi... Njihovi časovnici kasne za 7 mikrosekundi dnevno, znači to je 7 milionitih delova od jedne sekunde dnevno. To možda deluje malo, ali ključno za funkcionisanje GPS sistema. I to je ono što sledi iz te Einsteinove specijalne teorije relativnosti, gde je on povezao brzinu, brzinu kretanja i brzinu proticanja vremena. Druga stvar je što je sledi iz Einsteinove opšte teorije relativnosti, a to je da brzina proticanja vremena zavisi od jačine gravitacijnog polja. To znači da ako postavite jedan sat u prizemlju jedne zgrade, a drugi sat na vrh te zgrade, onaj sat na vrhu zgrade će da žuri u odnosu na ovaj dol. Zato što je tamo gore slabije gravitacijno polje, on se on nalazi dalje od zemlje. I sad kad pogledate da se GPS sateliti nalaze na visini od oko 20.000 km, ispostavlja se da tamo vreme protiče zbog toga sporije, odnosno, izvinjam se, brže, za oko 45 mikrosekundi dnevno. Samo zbog toga što se one nalaze dalje od zemlje, a mi se nalazimo bliže zemlje, ovde je jače gravitacijno polje i za nas vreme protiče sporije nego tamo. I sad kad se saberu ova dva efekta specijalne i opšte teorije relativnosti, dolazimo do nekih 38 mikrosekundi dnevno. Da časovnici na GPS satelitima žure u odnosu na naše časovnike ovde za 38 milionitih delova sekunde dnevno. Kada bi se taj efekat različite brzine prolaznosti vremena zanemario, GPS sistem bi se raspao. Izračunato je da bi se u roku od jednog dana greška akumulirala do 10 km. U tom slučaju GPS prijemnik ne samo da ne bi znao da vam kaže u koju ulicu da skrenete, već ne bi znao ni u kom gradu se nalazite. Dakle, već nakon dva minuta bi došlo do potpunog raspada GPS sistema samo zahvaljujući tome što se ne bi uzelo tih 38 mikrosekundi kašnjenja na časovnicima. Dakle, oni su onda tu pribegli nekim trikovima kako to da reše, pa su, naravno, svaki GPS satelit nosi veoma precizan atomski časovnik sa sobom. Oni su veštački namestili znajući da će oni sateliti tamo da rade, da će oni satovi tamo da rade drugačijim tempom nego ovi na zemlji, onda su ih oni veštački sinhronizovali sa sistemima na zemlji, jer su im veštački, da kažem, stavili da rade drugačijom brzinom nego što bi inače radili. Tako da je to, rekao bih, ključni jedan aspekt koji je onako naučno, teorijski, a da ima tako direktnu primjenu u jednoj tako praktičnoj stvari kao što je GPS koji se koristi na tako velikom i masovnom nivou. Postoji još mnogo zanimljivosti vezanih za GPS kao recimo činjenica da mi od GPS satelita ne možemo da dobijemo baš svaki signal. Naprimer, ako se popnete na iznad 18 km visine, GPS više neće da vam radi. Takođe, ako se krećete brzinom većom od 500 m u sekundi, ovaj sistem neće raditi. Razlog tome je što su operateri GPS sistema ograničili opcije upotrebe za civilne svrhe. Ako bismo mi napravili naprijed neku raketu koju bismo lansirali negde, GPS ne bi prosto obsluživao takav jedan sistem, zato što on ima više nekih frekvencija na kojim radi. Ta neka frekvencija L1 takozvana, to je frekvencija koja je dostupna na najširoj javnosti. Postoje naravno druge frekvencije, neka L2 koja je namenjena za vojsku, neka L3 koja je namenjena za nuklearne operacije itd. Dakle, on u sebi ima mnogo više nego što mi možemo da primim, da ovde dobijemo, tako da je prava tačnost GPS sistema daleko iznad tačnosti od nekoliko metara koliko mi možemo dobijemo i koliko je nama zaista i dovoljno za svakodnevne potrebe, dakle, ali za neke ozbiljnije potrebe kao što je vojska, kao što je kao što su operacije sa nuklearnim probama i tako malo zbiljnije stvari, naravno onda oni koriste druge frekvencije i dobijaju centimetarsku tačnost. 
Aspekt vezan za nebesku mehaniku objašnjava na koji način se nebeska tela kreću. Kada mi ne bismo znali na koji način se nebeska tela kreću, ne bismo ni bili u mogućnosti da razvijemo jedan takav sistem. Postoji tu još mnogo problema jer ljudi zamišljaju zemlju kao neku kuglu koja je tako uniformna pa, pa je svugde sve isto. Naravno to nije tako. Naprimjer ako merite gravitacijno polje iznad Vojvodine ili iznad Mont Everesta pa neće da bude isto. Dakle, a rekao sam malo pre da brzina proticanja vremena zavisi od jačine gravitacijnog polja. Tako da čak i na tom jednom satelitu koji kruži oko zemlje on prolazi kroz različite jačine gravitacijnog polja tako da i njegov sat ne radi stalno istom brzinom. Znači on samo što radi drugom brzinom u odnosu na nas i on sam e, menja svoju brzinu proticanja e, zbog toga što prelazi u različite e, delove gravitacijnog polja koji nisu naprosto isti, koji, nisu, e, koji se menjaju zbog različitih ge- geoloških struktura na, na površini zemlje. Tako da je to, da ke, ne znam koliko sam uspravo da dočaram, ali to je zaista jedan e, veoma kompleksan sistem, jer zamislite da imate 30 satelita i pet milijardi korisnika i da treba samo da sinhronizujete njihove satove od kojih svaki radi različitom brzinom i pri tome ne radi stalno istom i on sam menja svoju brzinu. Tako da je to jedna onako vrlo znači vremenska sinhronizacija, ne samo za GPS generalno, za, za, za mnoge e, stvari i, i, i u astronomiji, u posmatračkoj astronomiji vremenska sinhronizacija je ključna stvar za uspeh e, i GPS-a i mnogih astronomskih instru- e, eksperimenata. Tako da poznavanje proticanja vremena je od, od, da kažem, od ključnog značaja ne samo za neke daleke naučne teorije, nego i za, za svakodnevne potrebe. Razvoj GPS tehnologije u budućnosti je svakako izvestan, ali je moguće da je sa aspekta svakodnevnih civilnih potreba došlo do jedne vrste zasićenja jer nama nije potrebna milimetarska preciznost. Međutim, ima oblasti i sektora u kojima je dalje razvoj neophodan. Mi svi mislimo da on nama daje lokaciju. Osim toga, on nam daje i vreme. Znači, on nam daje i tu takozvanu četvrtu koordinatu iz onog Einsteinovog prostora vremenskog kontinuma. Tako da je GPS jedan e, veoma ozbiljan e, vremenski protokol koji je reda, mislim, desetak nanosekundi e, je preciznost GPS časom. Znači, ako vi dobijete vreme sa GPS-a, možete biti sigurni da ste plus minus 10 nanosekundi, a jedna nanosekunda je milijarditi deo sekunde, tako da čisto da, da se pokuša dokazati koliko je to značajno za distribuciju vremena koji se koristi, prosto ne možete naći oblast na zemlji bilo koju gde se ne koristi vreme, tako da mislim da je to sasvim dovoljno. Što se tiče snage, GPS signala i njegovog uticaja na zdravlje ljudi, nema podataka o bilo kakvoj štetnosti. Emiteri GPS signala se nalaze na oko 20.000 km od nas, dok su emiteri signala za mobilnu telefoniju svuda oko nas. Mislim da sam GPS u tom smislu apsolutno ne može da, da, da predstavlja nikakav problem, čak ni za one grupe koji su zaista izražavaju najveću zabrinutost e, vezano za neke druge tehnologije. Mislim da kod GPS signala ne, nema zaista osnova. Da, jer pazite, imate 24 satelita u orbiti koji su jako daleko i njihov signal nije jak, tako da... Znate, veliki je problem u orbiti, nema, nema benzinske pumpe da se natuči gorivo, tamo je energija najznačajniji resurs i oni nemaju energije da, da se razbacuju na neke ne znam koliko jake signale, dakle taj, to je signal najmanji mogući, a da može da se primi na zemlje, u tom smislu mislim da tu nema apsolutno nikakvog, nikakve opasnosti. Globalni pozicioni sistem olakšao nam je snalaženje u prostoru i doprineo kvalitetu života. Naučnici trenutno rade i na razvoju obuće u kojoj će GPS biti instaliran kako bi se poboljšala bezbednost ljudi koji boluju od Alzheimera. I ovo je samo mali deo onoga što možemo da očekujemo od daljeg istraživanja svemira. Do nekih novih dostignuća i do gledanja.